ஹாய் காய்ஸ் நான் மன்னக்கு இருக்கக்கூடியது ரஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க்கு இது வந்து நவம்பர் பன்னெண்டு ரெண்டாம் தேதி ஓப்பன் ஆச்சுது வாங்க பார்க்கலாம் இங்கே என்னென்ன ஸ்பெஷல் இருக்குதுன்னு இங்கே வர்றதுக்கு பியூட்டி வேர்ல்டு எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன்லேருந்து எக்ஸிட் ஏ எடுத்திங்கன்னா நேராக பியூட்டி வேர்ல்டு சென்டர் பியூட்டி வேர்ல்டு சென்டர்லேருந்து லெவல் ஃபோர் வந்திங்கன்னா ஓவோ பிரிட்ஜ் லிங்க்கு இங்கே டைரெக்டாக கொண்டு வந்துடும் ரம்பை வாக்குக்கு ரம்பை வாக்கை ஃபாலோ பண்ணி போனோம்னா நேர ரெஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க் விசிட்டர் பவர்லேருந்து தான் போவோம் நம்ம இப்போ இருக்கிறது ரம்பை ஹாட்டு இந்த ரம்பை போடு வாக்கில் நடந்து போகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய சைனேஜ் எல்லாம் பார்த்தா பழைய சிங்கப்பூருடைய கான்கிளப்பு அதே போல் சின்ஸ் என்குவாரி இதை தளமாக கொண்ட ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க்குடைய வரலாற்றை பற்றி சொல்லுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறில் புக்கித்தம்மா ரேஃபல் ரேஞ்ச் அதே போல் கான்கிளாப் நிறுவப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இந்த ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க்கை புதுப்பிக்க திட்டமிட்டு தொடங்கப்பட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க் வந்து புக்கித்திம்மா நேச்சுரல் ரிசர்வுடைய சுற்றுச்சூழல் இடமாட்டு திறந்து விடப்பட்டிருக்கு இந்த ரம்ப ஏரியாவில் லம்சம் பல மரங்கள் அதிகமாக இருக்குது இருந்தாலும் இந்தியாவுடைய நெல்லிக்கனியை நெருங்கிய தொடர்புள்ளதாட்டு சொல்கிறாங்க இந்த இடங்கள் நாம் இப்போ இருக்கிறது ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க்குடைய விசிட்டர் பவலி இது வந்து கார் பார்க் வசதி உண்டு நீங்கள் ரேஃபல் ரேஞ்ச் ரோடில் வந்து என்ட்ரன்ஸில் வந்தீங்கன்னா கார் பார்க் இருக்குது அதே போல் இங்கே வாஷ்ரூம் எல்லாம் வசதியாக இருக்குது கிளைடஸ் போர்ட் வாக் தரையை விட கொஞ்சம் அதிகமான உயரமாட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த போர்டு வாக்கு நல்ல அழகாக இருக்குது இது வந்து விசித்தர் பவலிலிருந்து குவாரி வர இந்த போர்டு வாக் இருக்குது அதே போல் இந்த குவாரியில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஈக்கோ சிஸ்டம் மூலமாக சுத்தமான தண்ணியை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அதுவும் இந்த ஈக்கோ சிஸ்டம் வந்து பழைய சின்சேங் குவாரியிலேருந்து மாற்றப்பட்டிருக்கிறதாட்டு சொல்கிறாங்க அதே போல் ரேஃபல் ரேஞ்சில் உள்ள போர்டு வாக்கில் நிறைய இடங்களில் கயிறு பாருங்கள் இல்லைனா கயிறு கம்பில் சுற்றிருப்பாங்க இதெல்லாம் எதுக்குன்னா சுண்டை கொழுகு குரங்கு இப்படிப்பட்டதெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஃபாரஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ட்ரெயில் இது வந்து செய்யப்பட்டது பார்த்திங்கன்னா கல் கம்பு மூலம் மட்டும்தான் குழந்தைங்க வந்து ஜம்ப் பண்ணி பேலன்ஸிங் பண்ணுறதுக்கும் அதே போல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆட் ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் வசதியாட்டு தான் இந்த இடம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த இடத்துல விளையாடும் போது பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கேருந்து குவாரி போர்டு வாக்குக்கு ஜாயின் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து குவாரி ஹாட் இந்த ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க் அறுபத்தாறு ஹெக்டர் நேச்சுரல் பார்க் காட்ட முக்கியத்தமாக நேச்சுரல் ரிசர்வோடு சேர்ந்து செயல்படுது இது முக்கியத்தமாக கம்பவுண்ட் சின்சேன் குவாரிலேருந்து எடுத்த ஒரு இடமாக இருந்தாலும் முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் முக்கியத்தமாக நேச்சுரல் பார்க் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால காடு இருக்கிறது போல இன்றைக்கி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு
நம்ம இப்போ பார்க்குறது கொழுகு டேக் இந்த குவாரியோட சேர்ந்து மேலேருந்து உச்சிலேருந்து பார்க்குறது மாதிரி ஒரு முப்பத்தி ஒரு மீட்ரு உயரம் மட்டும் வச்சுருக்கக்கூடியதான் இந்த கொழுகு டேக் இந்த கொழுகு டேக் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு கொழுகு பறந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே போல் வடிவமைச்சிருக்காங்க அதனால் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கு இந்த குவாரியில் பழைய சின்சேன் குவாரியிலேருந்து எடுத்த எல்லா ஈர நிலத்தையும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே நிறையா மீன் கொத்தி பறவைகளை பார்க்கலாம் அதே போல் வன விலங்குகளையும் பார்க்கலாம் குரங்கு இதெல்லாம் பார்க்குறது இங்கே அதிகமாக இருக்கலாம் இந்த கொலவு டேக்கில் மேலே நின்று பார்க்குறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த குவாரிக்கு வரும்போது கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி அப்படியே அதில் நின்று எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த மீன் கொத்தி பறவையிலேருந்து எல்லாமே பார்க்கலாம் இது கொழுகு ட்ரெயில் இந்த கொழுகு ட்ரெயிலில் ஃபாலோ பண்ணி போனோம்னா நம்ம அந்த முப்பத்தி ஒரு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய கொழுகு டெக்கில் இருந்து அந்த பானாரமிக் வியூவை பார்க்கலாம் இந்த கொழுகு ட்ரெயில் வந்து கொஞ்சம் அட்வென்ச்சர் டைப் பாட்டு உள்ளது உங்களுக்கு மலை ஏற ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுக்கும் அதே போல் உங்களுக்கு ஒரு அட்வென்ச்சர் லெவலில் வேணும்னா இந்த இந்த பாதையை யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் சோலோ ஹைக் மட்டும் போனால் போதும் அப்படின்னு சொன்னாக்கி நேரே போயிருங்க சோலோ ரைடும் படிக்கட்டு தான் நீங்கள் அந்த பேலன்ஸிங்க்கு ஹேண்ட்ரைடில் பிடிச்சிக்கலாம் இந்த கொழுகு ட்ரெயில் வந்து அப்படியே நடந்து போகும்போது பறவைகளெல்லாம் பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வசதியான ஒரு இடமா இருக்குது நாம் இப்போ கழுகு டேக்குக்கு வந்துட்டோம் தரையிலேருந்து ஒரு முப்பத்தோரு மீட்டர் உயரத்துலேருந்து பார்க்குறதுனால ஒரு செங்குத்தான ஒரு வியூவாட்டு நமக்கு தெரியும் பார்க்க ஒரு நல்ல அழகான ஒரு இடம்னு சொல்லலாம் நல்ல ஒரு வியூ நிறைய பேர் ஹைக்கிங்கும் வர்றாங்க அதே போல் ஜாகிங்கும் வர்றாங்க அந்த இடங்களில் அந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு நல்ல வசதியான இடமாட்டாக இருக்குது இந்த கருவிட்டக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறத பார்த்தா நல்ல அழகாகவே இருக்குது அதே போல் தரையில் நல்ல அழகான பலகை எல்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கழுகு வியூவிலே பறக்கிற வியூவிலே பண்ணியிருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு அழகான வியூவாக இருக்குது நமக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஒரு இடம்னு சொல்லலாம் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இதை வியூ இருக்குன்னு ஒரு சின்ன வியூவில் எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும்போது ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது நல்ல அழகாக இருக்கும் கீழே இறங்கி வரும்போது ஹேண்ட் ட்ரெயில் யூஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா இது வந்து நிறைய இடங்களில் தார் ரோடு இருக்குது நிறைய இடங்களில் மண் ரோடு இருக்குது ஸோ அந்த தார் ரோடு வந்து கீழே இறங்கி போகும்போது உழாமல் இருக்கு நமக்கு பேலன்ஸிங் காட்டு அதை பிடிச்சிக்கிறது நல்லது ஹேண்ட்ரில் நாம் இப்போ போகிறது ககரு ட்ரெயில் ககரு ட்ரெயிலருந்து பன்யன் ட்ரெயிலை ஜாயிண்ட் ஆகி நம்ம ககரு என்ட்ரன்ஸ் அப்படியே பார்க்கலாம் ககரு என்ட்ரன்ஸ் வந்து நமக்கு ஜாலம் கம்பவுங்க சென்டைக் ரோட்டில் இருக்குது இதில் நடந்து போகும்போதே நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதே போல் மரங்களெல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கிறதுனால ஒரு ஆலமரம் 
தோப்பு ஒழுக்குள்ளால் காடுன்னு சொல்ல முடியாது அதை வந்து தோப்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்குள்ளால பேரிகேட் பண்ணி விட்ட மாதிரி நம்ம அதுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இந்த ஹைக்கிங் ரன்னிங் போகிறதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல இடம்னு சொல்லலாம் நம்ம இப்போ ககரு ட்ரெயிலில் இருந்து பன்னியன் ட்ரெயிலில் ஜாயின்ட் ஆகிருக்கோம் இங்கே குரங்குகளும் அதே போல் காட்டு மிருகங்களெலாம் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல போகும்போது பார்த்து போகணும் இந்த ஓடையில் நீங்கள் இந்த ஓடையில் நீங்கள் இறங்கி வரும்போது தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் இறங்கி போகக்கூடாது அது சேஃப்ட் இல்லை அதே போல் இந்த த நீரோடை வந்து புக்கித்திமா நேச்சர் பார்க்கிலேருந்து புக்கித்திமா கால்வாய் மூலமாட்டு மெரினா பேரேஜ் வர போகிறதாட்டு சொல்கிறாங்க இந்த ககரு ட்ரெயிலும் இந்த பனியான் ட்ரெயிலும் ஃபுல்லாக ஸ்டேர்கேஜ் உள்ள இடங்கள் ஏணிப்படிகள் மட்டும்தான் உள்ள இடம் ஏணிப்படிகள் கொஞ்சம் இடம் நிரப்பான இடம் மட்டும் வரும் ஸோ பேலன்ஸு காண்டி நம்ம கயிறுகளை பிடிச்சிட்டு போகிறது நல்லது இந்த ரஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய குவாரியோடைய வரலாறை பார்த்தோம்னா ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய குவாரி ஹிண்டேடு குவாரி சிங்கப்பூர் குவாரி இந்த குவாரிகளில் தோப்புள்ள இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அதாவது பழைய சின்சேங் குவாரி இருந்த இடத்துல தான் இப்போ ரேஃபல் ரேஞ்ச் குவாரி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் முப்பது வருஷத்துக்கு மேலான பழமையான மரங்கள்னு சொல்கிறாங்க இந்த மரங்கள் எல்லாம் வளர்த்து வச்சதெல்லாம் முன்னாள் கம்போங் மக்கள் இந்த ஏரியாவில் இருந்த மக்கள்னு சொல்கிறாங்க பன்யான் ட்ரெயிலு முடிஞ்சது இப்போ நம்ம பார்க்குறது காகரு ட்ரெயில் என்ட்ரன்ஸு இதுதான் காகரு ட்ரெயில் என்ட்ரன்ஸ் நம்ம இங்கேருந்து நேரே விசிட்டர் பவலின் அதாவது ரேஃபல் ரேஞ்ச் ரோடில் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரன்ஸுக்கு போகும் பைக்கிங் வந்த இடத்துல என்னுடைய பைக்கிங் மவு மவுண்டன் பைக் குரூப்பை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது இதெல்லாம் என்னுடைய மவுண்டன் பைக் குரூப் ஹலோ இந்த ரேஃபல் நேச்சுரல் பார்க்கு பஃபர் பார்க்குன்னு சொல்கிறாங்க அது எதுனாலன்னா இயற்கையான மரங்கள் அது போல் விலங்கினங்கள் இதெல்லாம் பாதுகாத்து இயற்காக இருக்கிறதுனால இதை ஒரு பஃபர் நேச்சர் பார்க்னே சொல்கிறாங்க
இதில் லெஃப்டில் திரும்பினா பர்னியான் ட்ரையலுடைய லிங்க்கு இந்த ரேஃபல் ட்ரெயின் நேச்சுரல் பார்க் வந்து இயற்கை பூங்காவோட அதே போல இயற்கையான பசுமை மரங்களோட சேர்ந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால பொதுமக்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப அசி ரசித்து பார்க்குறதுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது என்னுடைய ஒப்பீனியனில் இந்த ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க் வந்து நல்ல ஒரு இடம்னு சொல்லலாம் ஃபேமிலியோடு வர்றது குழந்தைகளோட கூப்பிட்டு வர்றது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல இடம்னு சொல்லலாம் நம்ம இப்போ ககரு ட்ரெயில் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம போகக்கூடியது வந்து ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க் கூடிய விசிட்டர் பவலினுக்கு இது வந்து ரேஃபல் ரேஞ்ச் ரோடில் இருக்குது வாங்க போகலாம் இந்த ரேஃபல் ரேஞ்ச் நேச்சுரல் பார்க்குக்கு ஆறு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரேஃபல் ரேஞ்ச் ரோடு இன்னொன்று வந்து அப்போ புக்கித்திமா அதாவது பியூட்டி வேர்ல்டில் இருந்து வர்றது ஹின்ஹீட்டி ட்ராய்வ் ஜாலன் கம்பவுண்ட் சந்தை அதே போல் ரயில் கோரிடோர் இப்படி ஒரு ஆறு என்ட்ரன்ஸில் இருக்குது நாம் இன்றைக்கி பார்த்தது ஒரு மூணு என்ட்ரன்ஸ் அதாவது புக்கித்திமா ரோடில் இருக்கக்கூடிய பியூட்டி வேர்ல்ட் சென்டர்லேருந்து லெவல் ஃபோரில் உள்ள பிரிட்ஜ் வழியாக வந்தது அதாவது ரொம்ப ஓக்கு ரெண்டாவது வந்து ரேஃபல் ரேஞ்ச் விசித்த சென்டர் அதாவது விசித்த பவலிங் மூணாவது வந்து ஜாலங் கம்பவுண்ட் சந்தே க்ரௌடு மூணு இடம் இன்றைக்கி பார்த்தோம் for watching guys see you in another video take care stay safe